доброго времени суток! Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. У нас сейчас идет сезон овощей, лето, и хочется чего-то очень вкусного и очень быстрого. Сейчас я вам дам рецепт очень вкусных маринованных овощей. Здесь будут и помидорчики, и огурчики, и кабачки. Готовится буквально за 5 минут. Ну, получается изумительно вкусно. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Поехали! Рецепт очень простой. Вы даже посуду не испачкаете. Это я, я вам все уже сделала, порезала все овощи. А вы можете прямо потом в пакете все это делать, потому что мы будем мариновать их в пакете. Я взяла огурчики, порезала вот так вот. Если длинные огурчики, то значит порежьте пополам, потом вдоль на 4, на, на 6 частей. Посмотрите, смотря какие огурчики у вас величиной. Далее кабачки. Я овощечисткой нарезала их вот так вот на длинненькие полосочки. Мне так очень нравится, очень вкусно получается. Кабачок берите обязательно в этом рецепте молодой. Большие переросшие кабачки здесь не годятся. Вкус будет совершенно не тот, и они будут жестковаты. Ну и помидорки. Томатики взяла разные. Благо сейчас нас пели. Просто вот смотрите, радуга, да, прямо в тарелке. Вообще уже аппетитно выглядит. Взяла черри вот такие вот янтарные клавиши. Вот такие, ну, разные томатики взяла совершенно. В общем, общий вес продуктов приблизительно, приблизительно кило 200. Вы как хотите. Можете что-то побольше положить, можете что-то поменьше положить. Это будет как вашей душе угодно. Сейчас все отправляем в пакет. В пакет я положила салатницу, ну, для того, чтобы удобнее было, чтобы он никуда не скользил. Все отправляем в пакетик. Поэтому вы можете сразу в пакет все это дело резать. И тогда посуда у вас останется точно чисто. Вот так вот. Сейчас сюда в пакетике отправляю одну головку небольшого чеснока. У меня там 5 зубчиков. Я мелко порезала. И вот это вот у меня острый перчик. Я порезала его колечками вот такими вот. Но это, мои дорогие, уже по желанию. Как хотите. Кто-то острое не любит, значит не надо. Значит не добавляйте. И солидный такой пучок укропа тоже порезала. Не мелко, не крупно, средний. И отправляем сюда. Так, сейчас вот этот пакетик отправляем из приправ. Значит, соль. Соль. Одна чайная ложка с горкой. Но для тех, кто любит чуть посолонее, а это я, я добавлю еще пол чайной ложки. И напишу вам от одной до полутора чайных ложек. А вы по своему вкусу уже разберетесь сами. Чайную ложку сахара. Перец. Здесь хорошо подойдет перчик молотый. Я вот так вот. Сколько положите? Приблизительно пол чайной ложечки. И сюда отправляю 2 столовые ложки 9% уксуса. Не бойтесь, это немного. Это будет очень даже хорошо по вкусу. Сейчас пакетик завязываем. И все хорошо перемешиваем. Смотрите, какая уже красота, да? Вообще. Все перемешали. И отправляем в холодильник на 2 часа. Ну, красота, правда, смотрите. Периодически, например, раза два за эти два часа я холодильник открываю и еще раз перемешиваю. Все, через два часа с вами встретимся и будем пробовать такую вкуснятину. Ну вот, мои дорогие, прошло два часа, можно уже пробовать. Сейчас развязываем пакетик. Ой, запах вообще. Ой, какая вкусняшечка получается. Я сейчас выложу на красивую тарелку, чтобы подать на стол. 
Опять же, да, мои дорогие, смотрите, я для вас снимаю, поэтому я выкладываю, да, естественно. Значит, вы, если будете кушать дома, готовить такое, то, конечно же, можете немного взять из пакетика и дальше там как бы оставить. В холодильнике хранится прекрасно, можете сделать не на один раз. Сейчас хочу вам показать. Смотрите, вот так вот помидорочка выглядит. Огурчик. Запах просто обалденный. Чесночок, укропчик. Смотрите. Красота. В очке люблю вот так. Вот. Они очень вкусные получаются. Хрустящие, изумительные. Сейчас попробуем. Ммм. Просто бомба. Вот такая вот красота у нас с вами получилась буквально за 2 часа. Это изумительно, просто божественно вкусно. А если вы сейчас отварите свежий картофель и подадите вот такие вот маринованные овощи с картофелем, это просто вот, ну, пальчики оближешь, реально. Затратили немного времени, и все у вас уже готово на стол. Такие овощи можно подать не только к картофелю, можно подать к рису, можно подать к любому мясу, к шашлыку. Сейчас у нас лето, наслаждайтесь вкусными домашними овощами. Всего вам самого доброго и самого хорошего, приятного вам аппетита! Смотрите, какая красота! Это так вкусно! С горячей картошечкой, со свежей, с молоденькой. Ну, просто ум отъешь, реально. К любому мясу подайте, к рыбе, к рису. Плов можно подать с такими овощами. Все это будет изумительно вкусно. К шашлыку я уже молчу, не говорю вам ничего. Сами понимаете, что это просто бомба. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал, не забывайте, мои дорогие, что у меня очень много рецептов в плейлисте «Консервация». Заходите прямо туда и выбирайте по своему вкусу все, что вы хотите. Всего вам самого доброго, с вами была ваша Татьяна. Пока-пока!